আমরা অনেক সময় অনেক রকম ওষুধ খেয়ে থাকি আর সেই সব ওষুধ থেকে কি কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে যে সকল পেশেন্টদের ডায়ালিসিস চলছে তাদের ক্ষেত্রে খাবারের যে তালিকা বা খাবারের রুটিন সেটা কীরকম হওয়া উচিত চলুন আমরা এই নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে আজকে উপস্থিত রয়েছেন পিজি অর্থাৎ কলকাতার এস এসকেএম হসপিটালের নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দেবব্রত সেন নমস্কার আমি ডক্টর দেবব্রত সেন অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ এবং এস এসকেএম হসপিটাল কলকাতা আজকের বিষয় খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিডনি কাজটা কমে যাচ্ছে বা ফেল হচ্ছে বা কিডনি কাজ করতে ঠিকমতো পারছে না কয়েক ঘন্টার মধ্যে বা কয়েক দিনের মধ্যে হয় আগে অ্যাকিউট ইনসাল্ট টু দ্য কিডনি যেমন কারো ধরুন প্রচণ্ড ডায়রিয়া ভমিটিং হলো ফ্লুইড লস হলো ব্লিডিং হলো তখন তার হাইপোটেনশান হয়ে ডিহাইড্রেশান হয়ে ইস্টিমিক ইনসাল্ট মানে কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কমে গিয়ে অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস হয় অবশ্যই অনেকে এই ড্রাগের অ্যালার্জি থেকে যেটা বললাম বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক থেকে হতে পারে এটাও অ্যাকিউট ইন্টারেস্টেশন ফ্রাইটিস হয় এইগুলোর রিকভারি হওয়ার চান্স আছে বা অনেকটাই আছে এগুলো হচ্ছে পারমানেন্ট ফেলিওর না হতেও পারে হয়তো দেখা গেছে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিডনি ফাংশান ফিরে আসে বা তো কারো স্নেক বাইট হলো তার থেকেও একই টিউবলার নেপুস মিসম্যাচড ব্লাড ট্রান্সফিউশান মানে একই গ্রুপের ব্লাড না দিয়ে অন্য গ্রুপের ব্লাড যদি ভুল করে দেওয়া হয় বা আর এইচ ইনকম্প্যাটেবিলি থাকে তখন দেখা যায় আমাদের শরীরের রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিনগুলো আর বিসি যেগুলো হিমোলাইসিস হয়ে যায় ভেঙে যায় তখন হিমোগ্লোবিনটা বেরিয়ে আসে এবং এটা কিডনির পক্ষে টক্সিক কিডনির টিউবলের পক্ষে টক্সিক এবং এই হিমোলাইসিস হলে ইন্ট্রা ভাস্কুলার হিমোলাইসিস থেকে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়র হতে পারে মানে ফ্যালসিপ্রাম ম্যালেরিয়া যেটা আমি বললাম এই ফ্যালসিপ্রাম ম্যালেরিয়া থেকে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়র হতে পারে অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস বা কিডনিতে যদি ইনফেকশান হয় বা অ্যাকিউট সেপসিস যদি হয় সেপসিস সিভিয়ার সেপসিস তার থেকেও কিডনি ফেলিয়র হতে পারে এবং এখানে বেসিক্যালি অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস হয় অথবা অ্যাকিউট ইন্টারেস্টেশন নেফ্রাইটিস হয় এইগুলো অনেকটাই রিভার্সেবল হতে পারে অনেক কিছু কিডনি ফাংশন রিকভারি হতে কমপ্লিট হতে পারে অথবা পার্শিয়াল রিকভারি হতে পারে এবং মোটামুটি দেখা যায় সিক্স উইক্সের মধ্যে হয় কমপ্লিট রিকভারি হয়ে যাবে না হয় কিছুটা কিডনি খারাপ থেকে যাবে তাদের তখন বলা হয় অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ বা এটা অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর থেকে হয়ে যায় অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ এটা প্রলং হতে পারে আর ক্রনিক মানে হচ্ছে এটা ধীরে ধীরে হয় সাডেনলি হয় না কিন্তু ধীরে ধীরে বেশ কিছুদিনের মধ্যে আস্তে আস্তে কিডনিটা প্রোগ্রেসিভভাবে খারাপ হয় হতে 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 অনেকটাই খারাপ হয়ে যায় এটাকে বলা এটা হচ্ছে ইরিভার্সেবল এই যে ড্যামেজ যেটা হচ্ছে সেটা রিভার্ট করা যায় না মানে সেটা নর্মাল অবস্থায় ফেলে যায় না কোনো কিডনি যদি ফিফটি পারসেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় ওই ড্যামেজটা পারমানেন্ট ড্যামেজ কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের একটা হাই চান্স একটা রিকভারি হয় রিজলিউশান হওয়ার ক্রনিক কিডনি ফেলি মানে পারমানেন্ট ইভেন্ট এটা কমপ্লিটলি নর্মাল হয় না এবং এটা প্রোগ্রেশান হতে 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 যে তিন মাসের বেশি যদি কারো কিডনি ফাংশান ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে মানে ইম্পেয়ার্ড কিডনি ফাংশান মানে কিডনি কাজ করার ক্ষমতা যে তিন মাসের বেশি থাকে এবং স্থায়ী হয় তখন তাকে বলা হয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এখন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ টার্মটাই বেশি ইউজ হয় ওটা তিনটে ফার্স্ট পাঁচটা স্টেজ আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ স্টেজে চলে যাওয়া মানে হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ বা ইএসকেডি বা ই এন্ড স্টেজ কিডনি ডিজিজ বা এন্ড স্টেজ কিডনি ফেলিওর তখন তাকে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিতে হয় ডায়ালিসিস করতে হয় অথবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হয় মানে ক্রনিক মানে এটা দীর্ঘদিন স্থায়ী পারমানেন্ট এটা কমপ্লিট রিকভারি হয় না অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা স্লোলি প্রোগ্রেস করে করতে করতে দু তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর পরে অনেকের ক্ষেত্রে আট ন বছর পরে কমপ্লিট যেটা কিডনি ফাংশান কমে যায় যখন আবার বলা হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ফেলিওর বাই এন্ড স্টেজ কিডনি ডিজিজ যখন কিডনি ফাংশান খুবই কমে যায় মানে আমাদের সিকেট স্টেজ ফাইভ তখন লাগতে পারে অথবা অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরও ডায়ালিসিস লাগে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের ইউরিন প্রোডাকশান খুব কমে গেছে বা কমপ্লিটলি ইউরিন সাপ্রেসড হয়ে গেছে এবং রক্তে ইউরিয়া কিউটির মাত্রা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে শরীর ফুলে যাচ্ছে হাইপার টেনশান বিভিন্ন ইন্ডিকেশান আছে ডায়ালিসিস করার তাদের ডায়ালিসিস করা হয় রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরতে ডায়ালিসিস করা হয় হিমোডায়ালিসিস বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস কতগুলো অ্যাকিউট ইন্ডিকেশানস আছে 
যেমন অ্যানিউরিয়া কমপ্লিট ইউরিন না হওয়া অলিগ ইউরিয়া মানে ইউরিন যখন চব্বিশ ঘন্টায় চারশো এমএল এর কম হচ্ছে তার সঙ্গে যখন ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে শরীরে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যাচ্ছে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে লাংসে জল জমতে পারে হ্যাঁ রেসপেটি ডিস্ট্রেস হতে পারে তার সঙ্গে রস অ্যাসিড অ্যাসিডোসিস রক্তে অ্যাসিডের মাত্রা খুব বেড়ে যাওয়া রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা খুব বেড়ে যাওয়া ইউরিয়া কেটিন ইউরিয়া খুব বেড়ে যাওয়া এত বেড়ে গেছে যে পেশেন্টের সিমটমস অ্যাপিয়ার করে মানে তার নজিয়া ভমিটিং অ্যানোরেক্সিয়া ছাড়াও শ্বাসকষ্ট এবং কি এনসেফালোপ্যাথি হতে পারে অল্টার সেন্সোরিয়াম হতে পারে তখন থেকে আর্জেন্ট ডায়ালিসিস করতে হয় পটাশিয়াম মাত্রা যদি খুব বেড়ে যায় রক্তে তখন ডায়ালিসিস করতে হতে পারে এই ডায়ালিসিস করতে করতে অনেক সময় কমপ্লিট রিকভারি হয়ে যেতে পারে কমপ্লিট রিকভারি না হলেও যদি পার্শিয়াল রিকভারি হয় তাহলেও দেখা গেছে তখন আর ডায়ালিসিস লাগে না হয়তো বহুদিন আর ডায়ালিসিস লাগে না এখানে একটা পরিমাপ আছে রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা কত বা সিস্টেটিন সি বলে আর একটা মার্কার আছে তার থেকে আমরা কিডনি ফাংশন পরিমাপ করি বাই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট জি এফ আর সেই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট যদি টেন এম এল পার মিনিটের থেকেও নেমে যায় ফাইভ সিক্স সেভেন এইট হয়ে গেছে তখন ডায়ালিসিস লাগে লেস দ্যান ফাইভ এম এল পার মিনিট হলে তো লাগবেই আর টেন এম এল এর কম হলেও লাগে যদি পেশেন্টে ইউরেমিক সিমটমস থাকে ইউরেমিক সিমটমস কি আপনাকে বললাম খুব রেস্টলেসনেস অল্টার সেন্সোরিয়াম অ্যাসিডোসিস শ্বাসকষ্ট শরীর ফুলে যাওয়া বমি হওয়া খুব ইরিটেবিলিটি বেড়ে যাওয়া এইসবগুলো হচ্ছে ইউরেমিক সিমটমস প্রেশার বেড়ে যাওয়া লাংস জল পালমোরি ইডিমা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর পটাশিয়াম হাই অ্যাসিডোসিস হয়ে যায় রক্তে তখন লাইফ সেভিং মেজার হিসাবে ডায়ালিসিস করা হয় অনেক ক্ষেত্রেই ধরুন দেখা যায় কয়েকটা সেশনের পরে হয়তো পনেরো দিন এক মাস ডায়ালিসিস করার পর পেশেন্ট অনেকটাই ডায়ালিসিস ফ্রি হয়ে যেতে পারে ডায়ালিসিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেতে পারে তখন আর ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয় না হয়তো কিডনি এইটটি পারসেন্ট ভালো হলো কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট ড্যামেজ থেকে গেল তারা তখন ইমিডিয়েটলি আর ডায়ালিসিস লাগে না তখন কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ওই বিভিন্ন নিয়ম কারণ এবং খাদ্য খাবার সব কিছু কন্ট্রোলে রাখতে হয় সে হয়তো আগামী পাঁচ ছ বছর পরে গিয়ে আবার ডায়ালিসিস লাগবে যখন ওটাই আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ইয়ে স্কেডি হয়ে যাবে মানে এন্ড স্টেজ কিডনি ডিজিজ হবে তখন আবার ডায়ালিসিস লাগবে আর যদি কারো সিকেডি স্টেজ ফাইভে চলে যায় যেটা ইরিভার্সেবল ড্যামেজ পারমানেন্ট ড্যামেজ তখন তাকে তাই ডায়ালিসিস করেই তাকে বাঁচতে হবে ডায়ালিসিস না করে সে বেশিদিন আর বাঁচবে না তার সিমটমস খুব বেড়ে যাবে ইউরিন তো কমে যেতেই পারে তার সঙ্গে এরকম নজিয়া ভমিটিং অ্যানোরেক্সিয়া ইউরেমিয়ার অনেক সিমটমস আছে বিভিন্ন শরীরের অর্গ্যানকে অ্যাফেক্ট করে হার্ট পেরিকার্ডিয়াম লাংস ব্রেন স্কিন বুঝতে পারছি রক্ত তৈরি কমে যায় খুব অ্যানিমিয়া হয়ে যায় প্রেশার খুব বেড়ে যায় ইউরিনের পরিমাণ কমে যায় রক্তে অ্যাসিডোসিস বেড়ে যায় পটাশিয়াম বেড়ে যায় ফসফেট বেড়ে যায় ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় তখন তাকে সুস্থভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে গেলে নিয়মিত তাকে কিছু একটা করতে হবে ডায়ালিসিস অথবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন এই ডায়ালিসিস বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনকে বলা হয় রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি মানে কিডনির কাজটা আর্টিফিশিয়ালি করা হচ্ছে যদি ডায়ালিসিস করা হয় সেখানে হিমোডায়ালিসিস করা যেতে পারে সপ্তাহে তিন দিন করে অথবা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করা যেতে পারে সিএপিডি কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বুলেটরি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস এ করে তাকে আরও অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং যাদের ডোনার আছে যারা কিডনি ডোনেট করতে পাবেন ডোনার পাবেন বা কিডনি ডায়ালিসিসে যখন তার ভালো থাকছেন না তখন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনে লাইফের কোয়ালিটি অফ লাইফ অনেক বেটার অনেক সে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে কিন্তু তাকে নিয়মিত ওষুধপত্র খেতে হবে ট্রান্সপ্লান্ট করলাম মানে ওষুধপত্র বন্ধ করলো তারা তাকে নিয়মিত তার ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগগুলো নিয়মিত খেতে হবে রেগুলার চেক আপ করতে হবে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলে রাখতে হবে সুগার কন্ট্রোলে রাখতে হবে তাকে সব কিছু মানে একটা সুস্থ জীবনযাপন করতে হবে স্মোকিং করা করা যাবে না বা খাদ্য পানীয় সব কিছু যে চার্ট করে দেওয়া হয় ডায়েট চার্ট যেগুলো রেস্ট্রিকশান খাওয়া বারণ সেগুলো খাবেন না এইভাবে সে বহুদিন সুস্থ থাকতে পারেন মাঝে মধ্যে ছোটোখাটো কমপ্লিকেশান হতেই পারে তখন আবার তাকে নিয়মিত তার নেফ্রোলজিস্ট তাকে দিয়ে চেক আপ করিয়ে তার আবার সেটা কারেকশান করতে হবে যেগুলো তার শরীরে অ্যাবনর্মালিটি পাই যাচ্ছে একটা মেশিনের সাহায্যে অটোমেটিক্যালি অটোমেটেড ডায়ালিসিস করা যায় রাত্রিবেলা পেশেন্ট শুয়ে থাকবে কানেক্ট করে মেশিনের সঙ্গে তার এক্সচেঞ্জ হবে আর কি ফ্লুইডের মাধ্যমে পেটোনাল কাবিটিতে এক্সচেঞ্জ হয় মানে রক্ত থেকে দূষিত পদার্থ জলের মধ্যে বেরিয়ে আসে পেটের মধ্যে দু লিটার ফ্লুইড ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এক লিটার একটা সলিউশন পাওয়া যায় সিএপিডি ফ্লুইড বলা হয় সেটাকে ইনস্টিল করা হয় পেটে একটা ক্যাথেটার লাগিয়ে দেওয়া হয় ছোটো
অথবা মেশিনের সঙ্গে প্রোগ্রামিং করে দিলে সাইক্লার মেশিন আছে অটোমেটেড সাইক্লার অ্যাসিস্টেড পেটোনাল ডায়ালিসিস সারা রাত পেশেন্ট ঘুমাচ্ছেন সারা রাত ধরে ডায়ালিসিস হবে সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে নিজেই মেশিনটাকে অফ করে ডিসকানেক্ট করে দেবেন এটাকে বলা হয় অ্যাম অটোমেটেড পেটোনাল ডায়ালিসিস মেশিনটা বলা হয় সাইক্লার মেশিন ওবেসিটি যাতে না হয় ব্লাড প্রেশার যাতে না হয় ব্লাড প্রেশার যাতে কন্ট্রোলে থাকে সুগার যাতে কন্ট্রোলে থাকে ড্রাগ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ওয়েট রিডাকশান সুষম আহা যেটা বললাম স্মোকিং না করা বেশি অ্যালকোহল না খাওয়া এইসবগুলো করতে হবে বা যখন তখন ব্যথার ট্যাবলেট কিনে না খাওয়া আর যেগুলো নিজের অনিচ্ছাতেও হয়ে যায় কিছু রোগ আছে অটো ইমিউন ডিজিজ যেগুলো বংশগত আসে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এসএলই বা বিভিন্ন রকমের ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস অটো ইমিউন ডিজিজ যেখানে বডির যে প্রোটিন রেগেন্সটে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সিস্টেমিক লুপাস এরিথিমেটোটাসাস রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস পলিমায়োসাইটিস ডারমাটোমায়োসাইটিস এইগুলো কিছু রোগ আছে যেগুলো আমরা তো সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা ছাড়া উপায় নেই সে একদম ফিটার লাইফে বা অথবা কাউন্সেলিং করে বিয়ের আগেই কাউন্সেলিং করে নাম্বার টু হচ্ছে কতগুলো মেটাবলিক ডিজিজ আছে যেগুলো একটা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলিয়াল অক্সালোসিস বলে অক্সালিক অ্যাসিড বেশি তৈরি হয় সেটা একটা এনজাইম লিভার একটা এনজাইমের অভাবের জন্য হয় সেটাও জেনেটিক কারণে হয় তবে এনজাইমটাকে সাপ্লিমেন্টেশান দেয়া যায় বুঝতে পেরেছেন তবে এদের ক্ষেত্রেও পরবর্তী জেনারেশনে যদি রোগটা ভালো মতো না যায় বা ওই জন্য জেনেটিক কাউন্সেলিং করে সেভাবে বিবাহ ব্যাপারটা তখন ঠিক করা হয় যাতে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেরই একই রোগ না থাকে থ্যালাসিমিয়ার মতো এরকম কিছু কাউন্সেলিং করা যায় যারা ডায়ালিসিসে আছেন তাদের রেস্ট্রিকশান অনেক কমে যাবে রেস্ট্রিকশান খাদ্য খাবারের আগের মতো স্ট্রিক্ট রেস্ট্রিকশান থাকবে না কিছুটা লিভারেল হবে তার মধ্যে ক্যালোরি ইনটেক কিন্তু একই রাখতে হবে যাতে সুগার ব্লাড সুগার বা ব্লাড গ্লুকোজের মাত্রা না বেড়ে যায় তো প্রোটিন ডায়ালিসিসের সময় কিছু প্রোটিন লস হয় বোধ হিমোডায়ালিসিস এবং পেটোনিয়াল ডায়ালিসিসে প্রোটিন লস হয় আমাদের ডায়ালিসিস করার সময় জলের সঙ্গে অনেক প্রোটিনও বেরিয়ে যায় অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন এগুলো বেরিয়ে যায় এই জন্য যারা নিয়মিত ডায়ালিসিস করছেন হিমোডায়ালিসিস করছেন তাদের প্রোটিনের মাত্রা বেশি খেতে হয় কতটা বেশি খেতে হয় না তাদের ক্ষেত্রে হিসাবটা হচ্ছে পেশেন্টস হু হ্যাভ বিন অন মেনটেনেন্স হিমোডায়ালিসিস যারা হিমোডায়ালিসিসে আছেন সপ্তাহে দুদিন বা তিন দিন নিয়মিত ডায়ালিসিস করেন তাদের ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম প্রোটিন পার কেজি অফ বডি ওয়েট পার ডে যারা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করছেন তাদের আরও বেশি প্রোটিন লস হয় তাদের ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট পার ডে প্রোটিন খেতে হয় এমনি নর্মাল মানুষের কাছে যারা পয়েন্ট এইট গ্রাম খেতে হয় সেই পয়েন্ট এইট গ্রামের থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম বা ওয়ান পয়েন্ট ফোর গ্রাম যথেষ্টই বেশি তারা যদি প্রোটিন বেশি না খায় তাহলে এই প্রোটিন লস হতে হতে তাদের বডে যে মাসেল মাস কমে যাবে তার রুগ্গা হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে রুগ্ন হয়ে যাবে মাসেল ওয়েস্টিং হবে অতএব মানুষের কিডনি খারাপ হলে প্রোটিন কম খেতে হয় সঠিক কথা প্রোটিন কম খাওয়া মানে প্রোটিন না খাওয়া নয় প্রোটিন ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না অতএব তার শরীরের গঠন ঠিক রাখার জন্য আমাদের শরীরে সব প্রোটিন আমাদের যে মাসেলগুলো প্রোটিন দিয়ে তৈরি বিভিন্ন এনজাইমস প্রোটিন দিয়ে তৈরি অনেক হরমোন প্রোটিন ইনসুলিন একটা প্রোটিন বুঝতে পেরেছেন এই রক্তের এইথ্রোপয়টিনও প্রোটিন পলিপেপটাইট চেন থেকে তৈরি হয় এর আমাদের শরীরের বহু হরমোন এনজাইমস মাসেল সব প্রোটিন দিয়ে তৈরি অতএব প্রোটিন ছাড়া কেউ বাঁচে না প্রোটিন না খেলে তার কি হবে ওয়েট লস হবে ওয়েস্টিং হবে মাসেল দুর্বল হয়ে যাবে রোগা হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে ওই প্রোটিনটা পরিমিত মাপে খেতে হবে ওয়েন পয়েন্ট এইট গ্রাম পে কেজি অফ বডি ওয়েট ওইভাবে খেতে হবে আর ডায়ালিসিস করলে বেশি খেতে হবে ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম কেজি অফ বডি ওয়েট কোন টাইপের ডায়ালিসিস করছেন তারপরে এবং এক্ষেত্রে যদি ডায়ালিসিস নিয়মিত করেন তখন তার ওই খাদ্য খাবারেও আগে যেমন সব ফল টল বারণ ছিল অনেক কিছুই বারণ ছিল যাতে পটাশিয়াম বেশি শাক সবজি ভেজিটেবল যাতে পটাশিয়াম বেশি সেগুলো বারণ ছিল তো নিয়মিত ডায়ালিসিস করলে অত রেস্ট্রিকশান নেই তো কিছুটা লিভারেল খেতে পারে লিভারেল খাওয়া মানে অতিরিক্ত খাওয়া নয় কিন্তু যেটাই রেস্ট্রিকশান থাকবে সেটা ক্যালোরি ইনটেক 
ওই ফাস্ট ফুড খাবো হাই ফ্যাট খাবো এই খাসে রেড মিট খাবো এতে গেলে তার আর বেশি হার্টের অসুখ হবে স্ট্রোক হবে করোনারি আর্টিটিস হবে কারণ দেখা গেছে যারা হিমোডায়ালিসিস করেন তাদের কিন্তু অ্যাথ্রোস্ক্লোসিসটা আরও বেশি হয় মানে করোনারি আর্টারি বা বিভিন্ন শরীরে সিরিব্রাল আর্টারি গায়ে যে কোলেস্ট্রল বা লিপিড জমে সরু করে দেয় প্লাক হয় ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় সেগুলো কিন্তু ডায়ালিসিস পেশেন্টের আরও একটু বেশি হয় এই জন্য ফ্যাট রেস্ট্রিকশান থাকবে এবং মিনিমাম ফ্যাট এবং পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পুফা যেটা আমি বললাম যে সব তেলে ফ্যাট কম থাকে সেগুলো খান এবং পরিমিত মাত্রা অতিরিক্ত নয় অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর দেবব্রত সেনকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য কিডনির অসুখ সম্পর্কে যদি আপনারা আরও বেশি কিছু জানতে চান বা আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তো আপনার মেডি টিপস চ্যানেল দেখতে পারেন বা শুনতে পারেন দেখতে থাকুন শুনতে থাকুন মেডি টিপস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং সচেতনতা বাড়িয়ে তুলুন আর হ্যাঁ যারা মেডি টিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই মেডি টিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেলটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা